எங்கள் தமிழினத்தின் பேர் அடையாளங்களாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிற எங்களுடைய பெருமரியாதைக்குரிய ஐயா எனது தந்தையின் திரைப்பட பல உருவப்படத்தை திறந்து வைத்த எங்கள் ஐயா நல்லக்கண்ணு அவர்களுக்கும் என்றும் நான் மனதில் பெருநெகிழ்வோடு தாங்கியிருக்கிற எங்களின் மணியரசன் ஐயா காசி ஆனந்தன் ஐயா வேல்முருகன் அண்ணன் உள்ளிட்ட வரவிருக்கிற சீமான் அவர்கள் உள்ளிட்ட இந்த ஒரு மரியாதைக்குரிய தமிழ் சபைக்கு வணக்கம் இதில் சில இளம் தலைமுறைகள் வந்திருக்காங்க என்னுடைய தம்பிகள் என்னோட சமரசம் இல்லாத போராடி சிறைக்கு வந்து பல சொல்ல முடியாத அடக்குமுறைகளை உள்வாங்கி எதிர்கொண்டு அவங்களுக்கெல்லாம் என்னை விடவும் அதிகம் என்னுடைய தந்தையோட பழகிற வாய்ப்பு கிடைச்சது வீட்டுக்கு வரும்போதெல்லாம் அவர்கள் அவரோட தான் அவங்க செலவிடுவாங்க ஆனாலும் கூட எத்தனையோ போராட்டங்கள் நான் குழந்தையா இருக்கும்போது எங்க அம்மாவும் அப்பாவும் போராடிட்டு இருப்பாங்க ஏதோ ஒரு மழ மர நிழல்ல யாரோ ஒரு தாய் மடியில நான் கிடப்பேன் அவங்க ரெண்டு பேரும் போராடிட்டு இருப்பாங்க ஒரு உக்கரமான வெயில்ல நடு சாலையில அந்த போராட்டம் நடக்கும் விவசாயிகளுக்காக அல்லது நீர்த்தொட்டி அமைக்கணும்னு போராட்டம் நடக்கும் அல்லது பேருந்து வரணும்னு போராட்டம் நடக்கும் அல்லது நியாய விலைக்கடை அமைக்கணும்னு இப்படி எத்தனையோ போராட்டங்கள் மேடையில ரெண்டு பேரும் பேசிட்டு இருப்பாங்க கீழே தோழர்கள் மடியில் நான் உட்கார்ந்துருப்பேன் ஆக அதன் அப்ப நடத்தப்பட்ட அந்த அடக்குமுறைகளை நான் சிறுவனா இருந்த காலத்துல இருந்தே பார்த்திருக்கேன் அவர் உடம்பு உடம்புல பல தகும்புகள் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நான் போராடுற களத்திலையும் அவர் நின்று இருக்காரு இதே அரங்களை கூட எத்தனையோ முறை ஒரு ஓரமா சட்டையை கேட்டுட்டு ஸ்பீக்கர் ஓரத்துல காது கொஞ்சம் கம்மியா கேட்கணும்னு உட்காந்துக்கிட்டு நடக்கிறத அத்தனையும் பார்ப்பாரு நாங்க நடத்துற போராட்டங்கள் அல்லது கூட்டங்கள் மட்டும் இல்ல தமிழ் சம்பந்தமாக இன உணர்வு உரிமை சம்பந்தமாக விடியல் சம்பந்தமாக ஈழம் சம்பந்தமாக எது நடந்தாலும் அந்த இடத்துல சைக்கிளை ஒரு ஓரமா நிறுத்திட்டு உட்கார்ந்து கேட்டுட்டு இருப்பாரு எனக்கு எத்தனையோ பாராட்டு விழாக்கள் நடந்திருக்கு என் படைப்புகள் வெளியாயிருக்கு எத்தனையோ ஆவணப்படங்கள் குறும்படங்கள் ஆனா ஒரு மேடையில கூட நான் அவரை மேடை ஏற்றி எங்க அப்பான்னு நான் அறிமுகப்படுத்தல அது போல என்னை ஏன் ஏதாவது ஒரு மேடையில அறிமுகப்படுத்தலன்னு அவரும் கேட்கல இப்படி எல்லாம் இருந்த ஒரு தந்தை ஒரு போராளி இன்னைக்கு படமாக இங்க திறக்கப்பட்டு இன்னைக்கு மேடையில அவர் ஒரு பின்புலத்துல ஒரு படமாக இருக்கிறதுங்கிறது இது வந்து உண்மையிலே இதுல என்ன சொல்றது வருத்தப்படவோ சோகப்படவோ எதுவும் இல்லை கண்ணீர் விட கூட அவசியம் இல்லை ஏன்னா என் தந்தை இறப்புக்கு எந்த மகனாக இருந்தாலும் அவன் வந்து சொல்ல முடியாத ஒரு துயரத்தை அடைஞ்சுதான் ஆகணும் ஆனா என் தந்தை இறப்பு ஒரு தாங்க முடியாத துயரமாக இருந்தாலும் அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை ஒரு அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கைங்கிறதுனால அவர் வழியில நானும் நின்று ஐம்பது ஆயிரம் ஆண்டுகள் வரலாறு கொண்ட எங்கள் தமிழ் இனத்தின் விடியலுக்காக உரிமைக்காக போராடுகிற ஒரு பிள்ளையாக அவர் விட்டு சென்றாருங்கிறதுனால எந்த சூழ்நிலையிலும் நான் வந்து சோர்ந்து போக மாட்டேன் அயர்ந்து போக மாட்டேன் ஆக அவர் ஊட்டி அந்த நெஞ்சு உரம் என் இனத்தின் விடியலை பார்க்காம நான் ஓய மாட்டேன் இது வெறும் ஒரு உணர்வு வெளிப்பாடு உணர்ச்சி வெளிப்பாடு அல்ல ஏன்னா ஒருபோதும் எங்கள் குடும்பத்தை அவர் யோசிச்சு பார்த்ததே இல்லை எங்கேயோ ஒரு இடத்துல போராட்டம் நடத்திட்டு இருப்பாரு அண்ணன் குளத்தூர் மணி அவர்கள் இது இல்ல ஒரு கட்டுரை எழுதியிருக்காங்க எங்க அம்மா எங்க குடும்பம் பட்டினி கிடக்குது ஆனா விவசாயிகளுக்காக அவரு ஒரு இடத்துல அஞ்சு நாளா உண்ணாவிரதம் இருக்காரு எங்க அம்மா சொல்லி அனுப்புது இந்த தகவலை சொல்லு பிள்ளைங்க சாப்பிடல அப்படின்னு யாருகிட்ட பேருந்து ஓட்டுநர்கிட்ட பெண்ணாடத்துல பஸ் ஸ்டாண்ட் பக்கத்துல இவர் உண்ணாவிரதம் இருக்காரு டிரைவர் சொல்றாராம் அப்படியா சரி அப்படின்ட்டா அவ்வளவுதானா அதன் பிறகு அங்க வந்து 
காவல் துறை அஞ்சாவது நாளுங்கிறதுனால சாகு மறை உண்டாகிறது என்ன செத்து போயிட்டு ஏதாவது பிரச்சனை நூத்து கணக்கான காவல் துறையை கொண்டு வந்து நிறுத்திட்டாங்களாம் அப்ப நிறுத்தினப்ப நிறுத்திட்டு இவரை கைது பண்ண வராங்க தெரிஞ்சு போச்சு இவருக்கு இவர் அந்த உடல் சோர்ந்த நிலையில மனம் சோராம போய் ஒளிபெருக்கி முன்னாடி நின்றுட்டு சொல்றாராம் அங்கேயே நெல்லுங்க மரியாதை அங்கேயே நெல்லுங்க யா நீங்க வந்து என்னை கைது பண்ணி கூட்டி நான் வந்து இங்க உண்ணாவிரதம் இருந்து சாக போறேன் நான் இப்படியே செத்தன்னா என் மக்களுக்காக நான் உண்ணாவிரதம் இருந்து செத்தன்னு செத்தன்னு அது செய்தியா மாறும் என்னை கைது பண்ணி கூட்டிட்டு போனீங்கன்னா சிறையில வந்து சாப்பிட்டோம்னு நினைச்சிடாதீங்க சாகும் சொன்னது போல நான் கடைசி வரைக்கும் உண்ணாவிரதம் இருந்து செத்து போயிருவேன் ஆனா ஒண்ணு நீ கூட்டிட்டு போய் நான் அப்படி செத்துட்டேன்னா நீங்க தான் பொண்ணீங்கன்னு உங்க மேல பழி வரும் அப்படி பழி வரும் பட்சத்தில் ஒருபோதும் எங்கள் தோழர்கள் வேடிக்கை பார்க்க மாட்டாங்க பழிக்கு பழி எடுப்பாங்க அதுக்கு தயார்னா வா அப்படின்னு சொன்னாராம் குளத்தூர் மணி என்ன எழுதியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் எந்த போலீஸ் கிட்ட நெருவாங்க இறுதி வரைக்கும் அவர் கோரிக்கை நிறைவேற வரைக்கும் அவர் போராடினாரு அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு இந்த செய்தி எனக்கே தெரியாது இந்த அப்பா ஐயாவை பத்தி ஒரு புத்தகம் போடுறது அப்படின்னு முடிவு பண்ணதுக்கு பிறகு வந்த கட்டுரைகள் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தாறு கட்டுரைகள் கவிதைகளோட சொல்ல முடியாத ஒரு மனநிலையையும் ஒரு பெரும் உறுதியையும் எனக்கு ஏற்படுத்து என்னை எங்க அப்பா பள்ளிக்கூடத்துல சேர்க்கல கேட்டு கேட்டு பாக்குறேன் போயிடுவார் ஃபுல் டைமர் ஒர்க்கர் எங்க ஐயா நல்ல கண்ணையா அவர்கள் காலகட்டம் அது அவர்களுக்கு அடுத்த தலைமுறை இருபத்தி நாலு மணி நேரம் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிக்காக உழைக்கிறவர் அதனால கூட்டு கூட்டு பார்த்தேன் தூங்கிறதுக்கு அப்புறம் வர்றார் தூங்கினதுக்கு எந்திரிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே போயிருவார் நானா போய் தான் பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்த்தேன் கெஞ்சு கெஞ்சு ஒரு நாள் கையெழுத்து போட்டு சோப்பு தண்டு அப்படி மேலே போட்டுட்டு வந்து ஒரு புன்சுரி போட சைக்கிள் ஏறி போயிட்டார் அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு சின்ன ரெண்டு மூணு விஷயத்த மட்டும் சொல்லிட்டு முடிச்சுக்கிறேன் என் வாழ்க்கையில் நான் ரெண்டரை மூணு வயசு இருக்கும் அப்போதான் நான் புது கால் சட்டை போட்டேன் அது வரைக்கும் எனக்கு இடுப்பு துண்டு தான் என்னுடைய சித்தப்பா மாமாக்கள் துண்டை வாங்கி கட்டிக்குவேன் இல்லட்னா அவங்க நடந்து போகும்போது தேங்காய் பூ துண்டுனா எனக்கு உசுறு ஓடி போய் போயிட்டே இருக்கும்போது உருவி எடுத்துகிட்டு ஓடியே வந்துடுவேன் புளியந்தோப்புக்குள்ள போய் மூச்சு வாங்க கட்டிக்கிட்டு எப்போ பிடிக்கிட்டு போயிடுவாங்களோன்னு நிற்பேன் கால் சட்டை நான் போட்டதே இல்லை இறவ கால் சட்டைன்னு சொல்லுவாங்கல்ல போட்ட கால் சட்டையை வாங்கி அதுவும் பின்னாடி ரெண்டு ஓட்டை ஆயிடுச்சு நான் கேட்குறேன் கெஞ்சு கெஞ்சு கேட்குறேன் எனக்கு புது துணி வேணும் புது கால் சட்டை வேணும் எல்லாரும் போடுறான் நாலு கிழமை தீபாவளி என்ன அப்படின்னு ஒரு நாள் நடுகாத்திரில் என்னை எழுப்புறாரு உனக்கு புது துணி கால் சட்டை தைக்க போகிறேன் என்னன்னா கம்யூனிஸ்ட் கொடி தச்சது போக மீத மீந்த சிவப்பு துணி அதை காட்டி அதை வாங்கி ஆற்ற தாண்டி ஆடுதுறைங்கிற ஒரு ஊருக்கு போய் அங்கே தான் குற்ற ஆடுதுறை குற்றம் பருத்த ஒரு கோயிலுக்கு முன்னாடி தான் பெரியார் வந்தப்போ எனக்கு பேர் வச்சது அஞ்சு ரூபா வாங்கிட்டு கௌதமன்னு பேர் வச்சிடறான் அப்போ பெரியார் இஷ்டாக இருந்திருக்காரு அதுக்கு முன்னாடி அந்த ரெண்டரை வயசுக்கு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் அவர் கம்யூனிஸ்டாக மாறிட்டார் அந்த டைலர்கிட்ட கொடுத்து அவன் தைக்கவே இல்லை உங்கள் அப்பன்கிட்ட காசு வாங்கிட்டு வான்னு சொல்லிட்டார் போய் போய் நிற்கிறேன் அழுகுறேன் தக் தைக்கல அப்புறம் ஒரு நாள் கட் பண்ணியிருந்து அப்புறம் தச்சு போட்டிருந்தார் கேட்ட தரல ஒப்ப வேணா ஊருக்கு உழைக்கலாம் நானும் அப்படி முடியுமா போடா ஒரு நாள் போய் தகஞ்சு நிற்கும்போது மக்கிரும் இந்தா அப்படின்னு தூக்கி போட்ட அந்த கால் சட்டை தான் என் இடுப்பில் முதல் முறையாக போட்ட செவப்பு அந்த துணி அந்த உணர்வு அந்த உணர்ச்சி என் மனசு நான் மடிகிற வரைக்கும் மாறாது அந்த சிகப்பு துணிங்கிறது அதனுடைய அடையாளம்ங்கிறது மண் மேல இனத்தின் மேல பற்று வச்சிருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் அதாவது எட்டாவது படிக்கிறேன் விடுதியில் படிக்கிறேன் வந்து தங்கியிருக்கேன் ஒரு நாள் சனி ஞாயிறில் நூற்று கணக்கான அதாவது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது காவல்துறை இருக்கும் வந்து கதவை ஒட்டைக்குது ரெண்டு பக்கமும் கூரை வீடு சிமிழி விளக்குது ஒட்டச்சி எங்கள் அம்மா எங்கள் எந்திரிச்சு எல்லாம் பதட்டத்தோடு இருக்காங்க எங்கள் அப்பா சொல்கிறாரு காத்தோடு சேர்த்து போலீஸுங்கிறார் என்னென்ன கதவை திறந்த உள்ள வந்து ஸ்டார்ச்சில் அடித்து பாட்டி சட்டி பானையெல்லாம் ஒடைச்சி பரணெல்லாம் தேடி பின்னாடி தோட்டம்லாம் போய் தேடி நோக்கம் என்னென்னா தமிழரசை எங்கே இன்றைக்கி இங்கே தலைமறைவாக இருக்கிற செய்தி கேள்விப்பட்டோம் எங்கள் அப்பா அடிக்கிறாங்க இடித்து தள்ளுறாங்க எங்கள் அம்மாவே சொல்லிட்டு நீ தாண்டி சோறு போட்ட நீ தாண்டி உனக்கு தெரியாமல் இருக்கு சொல்ல சொல்லு அப்படின்னு பாடி போடின்னு சொல்ல கேட்க கேட்க பதிமூணு வயசு எட்டாவது படிச்சுட்டு இருக்கேன் என்னால் தாங்க முடியல நான் சொன்ன மரியாதையாக பேசுனேன் உங்கள் வீட்டில் நடுராத்திரியில் பூந்து உங்கள் அம்மாவை அக்காவை யாராவது வாடி போடின்னு சொன்னால் உங்களால் தாங்க முடியுமா இன்னொரு தடவை எங்கள் அம்மா மரியாதை இல்லாத பேசுனா நடக்கிறதே வேறன்னு நான் அப்படியே புலம்புறேன் 
சொல்லிட்டு இருக்கோம் அப்படியே மெதுவா பார்த்த அந்த அதிகாரி ஓங்கி செவியோட அடிச்சாரு அந்த அடி இன்னும் எனக்கு மறக்கல அது ஏதோ வடமலையோட மகன அடிச்ச அடி இல்ல ஈடத்துல எங்க மக்கள் அடிச்ச அடி இன்னமும் எங்களை மக்கள் அடிச்சுட்டு இருக்க அடி ஸ்டெர்லைட்ல அடிச்ச அடி ஹைட்ரோ கார்பன் மீத்தேனுக்கு அடிச்ச அடி நீட்டுக்காக எங்க பிள்ளைகளை அடிக்கிற அடி இன்னும் தொடருது எழுத்துட்டு போய் எங்க அப்பா ஒரு பக்கம் என்ன ஒரு பக்கம் அடி திட்டக்குடி ஸ்டேஷன்ல இன்னும் அந்த அடி வலிச்சுக்கிட்டே இருக்கு எனக்கு காவல்துறையை பழி வாங்கணும்லாம் இல்லாம இல்ல எங்கள் இனத்தை அழிக்கிற அழிக்க முடிவெடுத்து செயல்பட்டு இருக்கிற எங்கள் இனத்தின் எதிரிகள் அவன் எவ்வளவு பெரிய அதிகாரம் இருக்கும் அவனால இருக்கட்டும் இந்த மண்ணில் எமனே வந்தாலும் எங்கள் இளைய தலைமுறை விடாது அன்னைக்கு வாங்கின அந்த அடி எங்கள் இனத்தின் விடியலை பார்த்தா அது ஓய் அதன் பிறகு பிரணாப் முகர்ஜியில் எங்கள் லயல கல்லூரி மாணவர்களோட நாங்கள் கருப்பு கொடி காட்டோம்னு சொல்லி ஒரு நடுராத்திரில் என்னோட இருபது வருஷமா இருக்காரு எங்க ஐயா ஒரு ராத்திரி கதவை தட்டுறாங்க இதே இருபது இருபத்தஞ்சு போலீஸ் எங்க அப்பா தான் போய் திறக்கிறார் முடிச்சுக்கிறேன் நான் திறக்கிறாரு நான் தாமதமா வந்தது எங்க அப்பாவுக்கு தெரியாது திறக்கிறாரு என் பிள்ளை இன்னும் வரல ஏங்கிறாரு ஏன்னா அவர் யாரையும் தான் முன்னாடி இருக்கும் மாடியில் அப்ப என்ன கதவை இரு என் பிள்ளை இருக்கானு பார்த்துட்டு தான் கதவை திறப்பண்ணு தட்டுறாரு நான் அறையில இருந்து வெளியில வரேன் என்னன்னா காவல்துறை வந்திருக்கு என்னன்னு கேட்டா கைது பண்ண வந்திருக்காங்க பதட்டம்லாம் இல்லாத அப்படியா கதவை திறங்கன்னு சட்டையை போட்டுட்டு வரேன் என்னங்கன்னா பிரணாப் முகர்ஜி ஜனாதிபதி டிஃபென்ஸ்ல இருந்து நெருக்கிறாங்க கருப்பு கொடி காட்டு ஒண்ணுங்களாம லயாலா கல்லூரிக்கு அவர் பொருளாதார கட்டடம் கட்ட அவர் திறக்க வரும்போது ஆமையா அவர் வெளியுறவுத்துறை மந்திரியாக இருந்த போது எங்கள் மக்களை ஈழ மக்களை அழிக்கிறதுக்காக ஓடி ஓடி வேலை செஞ்சுதான் இந்த பதவி இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்படிப்பட்ட ரத்த கரைபடைந்த கைகளோட எங்கள் மானமுள்ள லயாலா கல்லூரிக்கு அவர் வந்து அந்த கட்டடத்தை திறக்க விடக்கூடாதுன்னு நாங்கள் முடிவு பண்ண அறிவிச்சோம் அதுக்காக தான் அங்கே கைது பண்றோம் பண்ணிக்க அவன் என் மனைவி நிற்கிறான் ஏன்னா வீடு பூந்து கைது பண்ணது அவளுக்கு இது வரைக்கும் அதான் அந்த அந்த முறை அது அதுக்கப்புறம் எத்தனையோ முறை நடந்திருக்கு அப்ப கூட்டிகிட்டு போகும்போது கீழே இறங்கி போகும்போது என்னை கிட்ட இருந்து சொல்றாரு போராளிக்கு எதை கண்டும் பயம் இருக்க கூடாது சாவை கண்டும் பயம் இருக்க கூடாது போ போயிட்டு வா அப்படின்னு என்னை அனுப்புனார் என்ன என் மனைவி எங்க அப்பாவை கைது பண்ணும்போது எப்படி நின்று எங்க அம்மா அழுதுகிட்டு இருந்ததோ அது போல அவளும் நின்று அழுதுகிட்டு இருந்தா இது தொடர்ந்துகிட்டே இருந்தது இப்படி இந்த மண்ணுக்காக இனத்துக்காக என் தாயும் தந்தையும் போராடினாங்க அவர் வழியில நின்று நாங்களும் போராடுறோம் என்ன ஜனநாயக புரட்சி எந்த அரசியல்ங்கிற ஆயுதம் கொண்டு எங்கள் இனத்தை வேறு இருக்குதோ அதிகார வர்க்கங்கள் அதே அரசியல்ங்கிற ஆயுதத்தை கொண்டு எங்கள் இனத்தின் எதிரிகளை வேற இருக்கிற ஒரு நிலைப்பாட்டை நாங்கள் எடுத்திருக்கோம் ஆக எங்கள் அப்பாவும் எங்கள் அம்மாவும் போராடி இன்னைக்கு என்னுடைய வீட்டு பின்னாடி பெரும் பெரும் போராளிகள் தமிழரசன் ஐயா புலவர் கலிய பெருமாள் ஐயா எண்பத்தி மூணு கல்ல ஈழத்தை சேர்ந்த எத்தனையோ போராளி தலைவர்கள் வந்து போன எங்கள் வீட்டு மண்ணில் என் தாயையும் தந்தையையும் ஒரே இடத்துல சமைச்சிருக்கேன் நான் வந்து கழிவிறக்கத்தினாலேயோ அல்லது ஒரு சோர்ந்து போன மனநிலையோடையோ சொல்லலை அவர்கள் இயக்கம் இயக்கமாகவே கழிஞ்சு அவங்க எங்கள் வீட்டு தோட்டத்தில் புதைக்கப்பட்டிருக்காங்க அந்த இயக்கம் கவலை இந்த தமிழ் மண் இனம் உரிமை கலை கலாச்சாரம் பண்பாடு வரலாறு வரைபடம் உட்பட அத்தனையும் வெற்றி காணாம நானும் என் தாய் என் தந்தை பக்கத்தில் அங்கே தான் போய் உறங்குவேன் ஆனால் வெற்றியோடு போய் உறங்கணும்னு என் தந்தையின் இந்த படத்தரப்பு நாளில் ஒருங்கோயோடு உறுதி எடுத்து இந்த நிகழ்விற்கு பேருணர்வோடு இங்கே வந்திருக்கிற என் உயிருக்கு நிகரான தாய் தமிழ் உறவுகள் உங்கள் அனைவரையும் வணங்கி விடைபெறுற நன்றி வணக்கம்